，我一将避开天，跟着我去冒险，我们的对手到底。到这样的事情，我必须要给董卓一个回答。现在又加上张飞跟小乔的事情，状况有点复杂哎。我们必须赶快理出个头绪。反正绝对不能让我三弟还有小乔他们被退学。没错，三弟走，我也不念了。哎，这说起来很简单，可是做起来却……哎。阿香，你是不是想到什么？听关羽这样一说，我倒是想到了个办法。什么办法？嗯，我们让关羽、张飞、小乔一起转学到江东高校啊！我去跟我爸说，刘备你也起来嘛，连赵云、马超、黄忠也一起转过去啊！哎，是这样没错啦。董卓的势力的确是威胁不到江东高校。这样就解决了董卓的威胁，还有提头状跟张飞、小乔被退学的事情。不过，好像不好意思，转学到任何地方，会给我有一种战败逃走的感觉。我是武将，宁可履行自己的承诺，也不能逃。先不管三弟到云中召他们的意愿，阿香，你一回到江东，马上就要面对袁绍的问题耶。更何况，小乔，他也不想要回到江东念书啊！啊，真的吗？啊啊,啊,啊！我们再想个办法。哦、oh, ，不好意思，这种想法可能是我太一厢情愿了。嗯、阿香，不然这样好了，你去请你父亲出面，我也去请我父亲出面，我们分别去找内阁比董卓有利的人。向大将军何进啊，请他针对提头状，还有张飞、小乔要被退学的事情，对董卓施压。我想张飞跟小乔被退学的事情，用这种关系桥还 OK 啦。但是提头状，董卓根本就不想承认。啊，对啦，就是这个。我有办法，关羽，明天我去办见董卓。这样好吗？呃，阿弟，你就先听阿兄的。好，那明天就请大嫂帮我去。嗯，哎、欸，对，你们谁有吕布的 C 妹号码？我今天晚上要请他喝咖啡。啊？哎呦，你不要吃醋啦，我是要跟你一起约他去喝啊。
，为什么是你来见我？关羽呢？我相信你会比较喜欢跟我谈哦。哼，今天已经是最后一天了，还谈什么谈呢、啊？关羽这么不守信用吗？哎，今天不过也才早上而已嘛，离明天还有十几个小时啊。好，那你说说看，为什么我会比较喜欢跟你谈？因为关羽个性直，脾气犟，谈事情不会转弯，很容易啊就把事情搞得兵戎相见，玉石俱焚。我想在校长你的大计划还没有成功之前，这样的情况应该不是你要的吧？好吧，没错了。所以啊，由我来居中协调，有进有退。最后，关羽签字，皆大欢喜，这样不好吗？你能保证关羽会签字？只要我们协调愉快。好，那就由你来谈。除了这个，还有什么事吗？校长啊，其实也就是一些小事啊，跟你的大计划相比啊，你很容易就答应的啦。说。第一，我希望校长能够开恩，让张飞跟小乔继续完成他们的学业。我想这么简单的事情，换你的大计划有划算吧？这么简单的事可以，没问题。第二，题头撞上必须加上校长你，李儒跟媚娘的大名。这个条件未免太无理了吧？既然大家是要合作嘛，应该要讲求公平啊！你要的不就是关羽立题头状，保证帮你夺得玉玺吗？干嘛要让关羽认为你是在设计他，要拿这张题头状往后来威胁他？继续说。那既然大家要的是合作嘛，校长，你应该不会有这种想要害关羽的想法吧？当然不会啊！要合作，我干嘛还害他呢？那就对啦，那这样把你们的名字写在提头状上，也算公平啊，不是吗？呃，可可可可是，干嘛把我们两个的名字也写上去啊？就是啊，怕你们有朝一日会陷害校长跟关羽。我哪会啊？把他们两个名字也写上去，免得大嘴巴出去乱讲。呃，那校长也包括你吗？好，下午请校长先公布张飞跟小乔的事，我会带关羽来签字。一言为定。一言为定。约好的事情不可以忘记哦。死都不会忘。上学了，你看吧，我就说我们不会让你走的。阿香，我不知道你怎么做到的，不过真的很谢谢你哦。大嫂，你是我心目中的女神，谢谢你。大嫂，抱抱、啊。你不准抱我。哎呀，大哥很小心眼。我小心眼。呃，兄弟，不要费力，你大嫂。看到榜单了吗？看到啦。那可以签了吧？等一下。你还有什么花样？校长，我只是想再跟你确定三件事情。哪三件事？第一，关羽跟你签的这张提头状，跟你是一种约定，对吧？当然是约定了、啊，要不然是什么？那等一下，你也要在上面签字。当然了。第二件事。我要跟校长约定，你这张提头状啊，非同小可，一定要放在一个非常隐秘的保险箱中。这种事不需要你讲，我也会做。我会将它放在一个全世界只有我一个人知道的保险箱，这个保险箱的号码也只有我一个人知道，<笑>可以吗？啊？第三件事，第三，提头状这件事情是会杀头的协议。
，现场所有的人可不可以保证往后不再跟任何人提起，直到校长要执行协议的那天为止？这当然了，为了大家的安全嘛，这个事一定要保密的。你们两个听到没有？呃，是。好，那这三件事情就是我们五个人之间的约定喽。演为定。演为定。约好的事情不可以忘记哦，死都不会忘，忘了是猪。亏欠了吧？我的好儿子，你又想骗我了？嗯，怎么会呢？怎么不会呢？上一次你请我吃饭就骗我了，哎，说，为什么又请我到外面的餐厅来？那是因为，还想请义父帮忙这件事情，不想在学校被别人看到。什么是神秘兮兮的？孩儿最近练功的时候，一直有一股阴凉的气息袭来，要不就是冷到死的感觉，要不就是热到不行，一直压着我的胸口，根本都无法呼吸。还不知道究竟发生什么事。义父，这个会不会是跟你传授我的内功有关？呃呃，这个嘛，你这句话什么意思？呃，没什么意思啊，因为孩儿的内功是义父传授的，所以孩儿当然想请求义父的帮助。哦。等一下，我帮你看看啊，义父。那我们约定的这件事情，千万不能告诉别人哦，因为孩儿担心别人知道了会趁机偷袭。啊，那当然，因为你是我的好儿子。那还有一件事，就是孩儿帮助救王宇校长这件事，你可不可以不要再怪我？那当然，因为我爱我的好儿子。那这两件事情就一言为定了，一言为定。约好了就不能忘哦，死都不会忘。哎，奇怪，最近好像常常有人跟我一言为定。义父，那孩子就先回学校去上课。哦，去啊，去上课啊，好好用功，知识就是力量。嗯。我怎么会到这里来？喝咖啡，对对对对对，我常常到这里来喝咖啡嘛。那杯是谁喝的？啊，我的好媚娘哎！义父。呃，校长跟朋友有约，不不在学校。有有有什么事可以跟我说？我知道义父最喜欢喝咖啡，所以特别买了这上等的咖啡来送给他。不过既然他不在，那我等下再来吧。哎，还可以交给我们嘛？啊，不了，我打算亲自交给他。啊，那这样好了，我这边有一瓶已经泡好的咖啡，糖跟奶精都已经加好了，那我就请你们喝吧。哎，这怎么好意思？哎呀，先说好哦。你们喝这咖啡不能让我义父知道哦。哎呀，怎么会呀？会的。一言为定。一言为定。约好就不能忘哦。哎，忘了是猪。嗯，那你们慢慢喝吧。谢谢啊。这这什么东西啊？我超难喝的。校长的 sense 怎么这么差啊？我在干嘛？我手上怎么会有校长的杯子啊？会长，我们快放学的时候去校长室找董卓，他竟然跟我们说好久不见，找他有什么事？他把我们先提楼撞的事全都忘了。
，什么风把两位吹来了啊？我们是来找校长的，请。两位同学，别来无恙啊！关羽，祭天大典的时候有没有下的尿裤子啊？啊！<笑>你们找我有什么贵事啊？跪着求我的事！<笑>我怎么这么幽默？<笑>说，我们是来恭祝校长，正宫康泰，龙马精神，福如东海，寿天齐，告辞。我今晚想一起来拍马屁行吗？看那个表情又不像，太神奇了！阿香，你们是怎么做到的？因为我让他们喝了忘东忘西忘情水啊！你们怎么可能让他们喝下忘情水？是我拜托吕布，要帮我拿给董卓喝。吕布，吕布怎么可能会帮你们？因为我跟他说，要帮他义父忘记最近的事情，去除对他的戒心，有助于他在他义父身边寻找令针插进受伤的破解方。高招啊！原来不是要吕布帮你们，而是要他自己帮自己做这件事啊。不过，董卓怎么会乖乖的喝下忘情水，没有戒心呢？为什么你们这么有把握，也不会喝下你们准备的饮料？这就是为什么我们刚才说，要请你约你义父向他请教，有关于练武功受内伤的事。这是一种心理战。他传授给你这种阴暗的武功，他并没有安好心。而你又突然这么一问，人在心虚的时候，会不自主的口渴，会下意识的拿起面前饮料，即使是原本很想喝的，他也都喝。那他事后发现，不就要找我算账？记住，你只要在他喝下面前的饮料之后，立刻跟他做出不能泄露今天谈话的约定。要秀发说之后，只要跟约定相关的事情，他都全部都忘记啊。这样他根本不记得跟你喝过咖啡嘛，又要怎么怪你？哦，对，你拿去给李如他们喝的时候也是一样哦，照做一遍。高招啊，心理战。阿香，你真是让人佩服啊。没有啦，大部分的计划都是跟刘备还有关羽一起讨论的、啊。没有啦，阿香每次都把功劳推给我们。这就是我最敬重大嫂的地方。啊，要是我也有一个阿香在身边，那就好。不过，我还有最后一个问题，也是最重要的问题。这个忘情水喝下去之后，不是撒泡尿就解了吗？是想和阿香聊聊，好吧，那我们先到外面去吧，让二弟好好休息。嗯。阿托，你要跟我聊？你刚刚说要想办法让董卓忘记，我想我帮得上忙。哦，你的意思是忘东忘西忘情水的正式版，你已经研发成功了吗？哇！阿香，你好厉害哦！对啊，我成功了。现在的版本不会一泡尿就解掉，不过永远无解，要小心使用就是。哦，没关系啦，对付坏人不用想那么多。正常版的忘东忘西忘情水，味道跟咖啡一模一样，不过不是高级的那种就是了。这样就太好啦。好啊，这华佗怎么没有跟我讲？会长啊，嗯，这个请你原谅，因为事关重大，所以越少人知道越好嘛。我要他发誓，机车还没有成功之前，不要对任何人说啦。没错，小心一点是好的。嗯。啊，太好了，这下子啊，好多事都解决了。来 ，salute。salute。呃，这应该不是吧？<笑><笑><笑>
酒。巫师，校长恢复神速，真是可喜可贺啊！就是啊，校长现在也在搞笑哎，身体好很多嘛。<笑>啊，那就一个人呢、啊，待在密室里面无聊嘛。不过这阵子啊，多亏了曹操的照顾，让我可以安心又安全的养病。校长，这是应该做的，不足挂齿。嗯。不过话说回来啊，这让我想到啊，我那群可爱的学生，如果我再不回去夺回校长之位，那东汉书院啊，不知道会变成什么样子。没错，这个董卓作恶多端。既然校长恢复神速，你当回去夺回校长职务。不过我那个同学啊，以前不是这种野心勃勃之人啊。小时候啊，他都被同学欺负，同学们都习惯叫他小娘娘。可是啊，他把所有的委屈啊都吞下来。看不出来，董卓竟然把委屈吞下去，跟他形象太不符合了吧？就是啊。我记得有一次啊，我还问他说。小卓啊，要不要我们报告老师啊？啊，让老师来处理，说同学都欺负你，这样子你就不用受委屈了。结果那时候小娘娘，哦不不，小卓啊，她脸上还带着伤哦，可她面带笑容的跟我说：“小允啊，你换个角度想，如果同学们都在忙着欺负我的时候，不就没有时间去欺负其他的人吗？这样不是很好吗？”真的还假的？真的想不到，董卓小时候这么善良。也许环境让一个人的心变了，也许在他需要别人扶持的时候，有人拐了他一脚。很多事情啊，都是时间跟人为累积下来的。阿香真是一个充满智慧的人，我真是越来越佩服他。哎，大嫂讲的好深奥、哦，我怎么都听不懂、啊？过去的都过去了，董卓现在干尽伤天害理的事，是既定的事实。校长。您别在这个时候又心软了，哦，这个我知道。好，那明天呢就麻烦呢五武将护送我去全校盟请见盟主，请盟主定夺，叫董卓这个代理校长退位。校长，护送你这件事就包在我们兄弟身上，包在我身上，有劳各位兄弟了，我会派人暗中护卫的。那就谢谢大家了。校长，你看，王宇被全校盟天上天下追剧啦！<笑>真是老天有眼呐、啊，他真是太疼爱我们伟大移民的校长了。对啊对啊，小雷每天帮校长祷告，啊、神终于让我如愿了。<笑>哎，伟大的校长，你怎么看起来不太开心呢、啊？呃，难道是王允这张照片比校长您好看？好看你个大头鬼啦！像这种意料中的事，有什么好高兴的？哎，伟大的校长，难道这是您的谋略？啊、你们以为我会坐以待毙，让那个老不死的杵在那边威胁我吗？我呢，董卓呢，董事长的董呢？我早就未雨绸缪，安排好了。现在为大家插播一则新闻快报：根据全校盟玉玺台蓝台大夫三审定谳后，证实东汉书院前校长王允因勾结黄金贼预谋叛乱，证据确凿，但主嫌王允屡次开庭不到，因此发布十三周二十五日全面通缉令，缉拿十二校长王允，抓发缉拿成功者，赏金三十万铜，即刻收下。怎么会这样啊？不用说，那是董卓搞的鬼。可恶，根本是二人先告状嘛！兄弟们，我们先让杀去前校盟盟主的西洋公去请见盟主。三弟，别冲动。沙部长，我想这件事，我们董卓一次比较进行一阵子，现在去只会打草惊蛇，搞不好还连累我们全场。爸，你不要担心，我们一定可以度过难关的。能够听到这么开朗的声音，老爸死而无憾了。哎
。不过没想到董卓这个家伙这样子心狠手辣，看来这次我难逃被栽赃之罪了。老爸，你不要那么悲观嘛，日子总是要度过啦，忧愁的度过，不如放开心的度过，这样不是比较好吗？<笑>你们几个应该也这样才对啊。是，二嫂。哇，看来大家很尊重你哎，真好。<笑>我们做的对。什么东西做的对啊？啊，<咳>啊呃、没什么。我想啊，这件事情大家先不要担心。我会找人在私底下了解了解。哎，就是要委屈校长，在密室多待一会儿。曹操，真是让你操心了、啊。校长，这是应该的，我们一定挺你到底。我想，现在的状况，除非我们拿出董卓伤害王宇校长证据，我们才有可能取信于全校盟誉师台，让南台大夫重启调查。问题啊。就是在证据。对哦，我怎么没有想到啊？校长，你想到什么办法了吗？连董卓啊都不知道，在原来的校长室里面有一个隐藏的监视器。哦，我怎么都不知道校长室有监视器啊？所有的监视影片啊，都直通秘密资料室里面的电脑。只要能够找到当日董卓打伤我的档案，下载出来即可获得影片，那就是证据。那不赶快上去，走，二哥，全力排挤上。哎，大家先不要急，即使现在你们去了校长室啊，也没有办法得到秘密资料室里面的监视影带。为什么？因为秘密资料室啊不在校长室，在一个很隐秘的地方，而且呢门的开启啊要经过我的声波比对，通过以后门才会打开。难怪董卓到现在没有找到这个秘密资料室，原来还有这一层机关。就算找到隐藏监视器，也找不到资料室，这真是周全的设计啊！不过这样一来，如果要取回证据，不就要把校长本人送回校长室了？那我们要好好计划一下，看看如何护送校长回校长室，取得证据。好，我偷偷捡回江东一趟。看看可不可以从熟悉那个的熟波口中打听到什么？啊，那我陪你去。傻瓜，那么舍不得我啊？这里比较需要你。声音之后，这个门就会打开了。请校长开始比对声音吧。
喽，等你们好久了。啊大家都没事吧？我没事，我们也都没事。我们赶快离开这里吧。如果董卓调捍卫队了，就麻烦了。既然这里被发现了，那么证据就没有希望了。我们回去重伤记忆，快走吧。爸，你拿到了吗？哎呀，差点连命都没有了。阿昌，发生什么事啊？如此如此，这般，这般。啊，董卓他这么厉害啊！各位有没有感觉，董卓的武功路数很诡异？他的武功的确很险。董卓身上一定有增加武力指数和防护指数的宝贝。嗯，一定是，不然怎么可能一次战我们这么多人呢？我的冰魄剑根本就接近不了他。大哥今晚。又救了我们一次，是啊，可是大哥晚上要说的那句脏话，哦，说脏话，是啊，大哥一定是生气才骂脏话的嘛。呃，对啊，我今天整个就是很生气啊。哦，对，既然是脏话，那以后在他面前不要提起哦，知道吗？知道。刘备今天用的这式武功，感觉好像跟我们中原武学不是一路的。难道是从国外学来的武学？啊、各位，今天大家都累了，我们也让校长早点休息。我们回去吧。啊，我没有关系啊，倒是你们呐、啊，赶快回去练功打坐，把上次的元气啊补回来。是。爸，那我先先回去了。啊，乖女儿、啊。回去好好睡哈，然后帮老爸照顾好妈妈。嗯，妈妈她现在每天都会到阿彪叔叔家打麻将，很少回来。打麻将应该还好吧？她还会在阿彪叔叔家过夜啊。她会、哦。那就不要说了，你照顾好自己就好了。哦。貂蝉，我送你。
鱼。哎，老弟，你怎么了？我不知道，最近常感觉胸闷不舒服，要不要给华佗看看啊？不用，我没事。没事的话，怎么会突然胸痛呢？小病不医，所以变成大病。钟说的没错，还是看一下比较好。不用太夸张，我想。很有可能最近压力太大的关系。啊，会不会是喝了失败品，忘东忘西忘起水的副作用啊？糟了，看来二弟练的动作用了新人吕布的侦察技，所以你发的内心混乱，好像开始起了坏的作用。加上今天跟董卓的交手，我几乎能确定，董卓使用的内心是魔界的武功，可见他跟魔界的关系匪浅。这件事还是不要跟二弟说，从旁多给我就是。了。阿昌，你真的没事吗？你这样子我好担心哦，我不想你不舒服。我真的没有事，也许只是副作用，一下子就过去了。阿昌。不用太担心。怎么了？啊、我我的胸口好闷，好难过，没事。啊，心脏不舒服。啊，你们怎么会突然心痛啊？啊，因为因为都没有人关心，我也好想要被担心。喂，你够了吧？校长还在被通缉中。这样乱来，女婿啊，没有关系，看他们那么活泼乐观啊，校长很高兴，你不要怪他们。是，也不。貂蝉啊，现在王允校长被全校盟通缉，他的安全就更重要，千万不能让董卓还有那些人发现，知道吗？以后你要再来这个密室，一定要跟五虎的两位一起来，然后要注意四周。嗯，我知道了。貂蝉，你们在哪里啊？学校出事了啦！小乔，发生什么事啦？详细的情形我也不是很清楚，你们赶快回来就对了。嗯。啊，已经八点了，各位，我们快回学校去吧。校长，我们有事先离开，你多保重。哦，好，快去，快去。神啊，请你保佑我这群可爱的学生，千万不要受到伤害和不幸。说吕布被派去救援河东高校，受伤回来。哎，你怎么会知道？你听医疗队说吧。来了。高强，是谁打伤他的？不是我，我们当然知道不是你。他在看你，是想问你要不要上去救吕布。毕竟他是你的前任情敌吗？救人哪要分什么同伴情敌的？当然都要救啊！哎，干什么干什么？啊，在外围观什么？不要回教室啊！啊！不用上课吗？没听过好奇心杀死一只猫吗？不想当猫啊！啊！快点上课！吕布之所以会受伤，应该是侦察器的影响吧？扛着扛着，我的好儿子。
受了很严重的内伤，最好不要乱动。义父，我们失败了。敌人比我们想象的强大<咳>，而且出乎意外的厉害，是很可怕的对手。报告岳父啊，我们这谁准你在外头叫我岳父的？就是嘛，我都不敢叫，你还敢叫？切！想到河东区南匈奴高校校长乌弗罗，竟然敢趁着我不在的时候勾结黄金高校白波分校的黄金贼来作乱，更想不到的是，竟然在短期间内变得这么强大。哎，包国玉，哎不，哎，哎，校长，我觉得我们要尽快的派大娘去援救，否则我怕这个河东高校挡不住啊。这还用你说吗？我问你。为什么我的好儿子受伤这么重，而你却一点事儿都没有啊？岳父，哎，哎，校长，你不能这么说啊！哎，好歹我也是你的女婿嘛，你这是顶嘴吗？女婿有什么了不起啊？韩文队，是，拖下去打一千大板，打死的代表有罪，打不死代表罪不至死。哎，不是，哎哎哎，不是我，大爷，这一个。啊，岳父，啊，校、啊、长、啊，这两个也顺便拖下去打一打。来来来，哎，校长不要现在了，不行啊，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校长，校会好好的犒赏你一番。那南匈奴呢？哎，你现在很虚弱，最好不要讲话。啊，不错，啊，躺在病床上还在担心河东高校的安危，很令义父我感动啊！你放心啊，我一定会尽全力守住河东高校的安全，不会让南匈奴的入侵得逞的。毕竟河东高校是我的老地盘啊。好不容易才搞到东汉书院代理校长这个位置，难道要我白忙一场，又滚回河东高校去坐镇吗？呃，校长大人，小的倒有一计可以解决校长的烦恼。说，就是奏请盟主在东汉书院成立动员戡乱义勇军，让热血青年去支援，顺便保护河东高校的安全。哎，对对对对对，而且啊，以伟大校长您的威望啊，只要随便登高一呼啊，那一定会有很多崇拜的仰慕者蜂拥而来，为校长卖命的啊！哎，更重要的是，以刘备跟武将他们爱出风头的个性看来，他们肯定是第一个来报名。到时候让他们跟南匈奴高校来战个两败俱伤，到时候这几根眼中钉肯定会断掉几根。能够回来的也没有多大的影响力了啊！美拜美拜，跟了我这么久，终于开智慧了。乖乖乖，那这件事就交给你去办喽。啊不不不，是。我说，分手，亲亲。<笑>你们真是忠心呐、啊，比狗还像狗。贝贝，什么事情这么神秘，让你避开大家，私底下找我谈？我有刻意避开大家吗？是蛮刻意的啊，不过我喜欢。嗯、<笑>哦，我是想跟你说，不是情话的话，不想听。啊？<笑>好啦，跟你开玩笑的啦，看你紧张成这样。我知道你是因为吕布受了重伤，所以想跟我研究你二弟关羽的内伤，对吧？你怎么知道我要说这个？如果。
果我不知道你心里在想什么的话，不是辜负了兄弟们叫我大嫂吗？有的时候，真希望你不要这么善解人意，因为我好怕你开门。怎么啦？哦，没什么。你不用担心啦，我已经拜托我大哥帮我调查关于暗黑真经的事啦。我隐约觉得，侦查性除了跟暗黑真经有关之外，好像还跟虫洞里面有所关联。这才是我真正担心。你说的是魔界吗？我觉得董卓是因为被魔化了，才让吕布觉得他变。我现在有点担心，侦查性会让吕布被更定，也慢慢走向魔化之路。怎么会对魔界的事情这么了解？一般根本就没人会提到哎。我从以前就很喜欢研究啊。那那那你呢？既既然很少人提到，你怎么知道魔界的事？没有啊，就上次跟你说大兵器名的时候嘛，我不是跟你还有光宇跟张飞说过，我怕他飘啊，所以就开始研究了。哦，对啊。所以说，我们两个对魔界都有很有研究，也算是一种有缘啦。如此如此，这样子。所以，你们是同时受到南匈奴高校和白波黄金的夹击。奇怪，南匈奴高校怎么会突然对河东高校发动攻势啊？我认为。南匈奴和白波黄金者联合阵线的攻击，并不是突然，而是计划已久。跟你对战的是谁？白波黄金高校的校长郭泰。难怪，这阵的功夫很高。但真正厉害的是南匈奴高校的校长吴福罗。好好奇哦，匈奴人长什么样子啊？匈奴就长得一副匈奴的样子啊！哇！好特别哦，嗯，对啊，所以长得应该是这样，不是，是这样。这样好比你有本帅，那应该是这样吧？这样比较帅，不是吧？啊，是不是应该是这样啊？如果你认真研究他们说的话，你的直觉变白痴了。跟你们相处真的有趣多了。听说南匈奴高校很汉，全校都是很会惹事的学生。对于这样的学校。我们只能收服，不能够压制。会长，你真是有称霸天下的企图。这不是我们共同的心愿吗？哎、嗯欸，吕布，你们跟匈奴人讲话的时候也是讲中文吗？对答的时候需不需要带翻译啊？我,我妈说。沟通很重要啊。呃，我想在还没有摸清楚敌人的底细之前，董卓最好不要再轻举妄动了，对吧？是这样说没错，但是河东高校是董卓的地盘，难保他不会有动作。以董卓卑鄙的个性，他一定会故意做出什么事情来故意为难我们。我们能防则防，不能防再想办法了。我们不要轻举妄动，反正兵来将挡。不要想太多。怎么了？干嘛这样看我？你刚才那句好奇怪。对啊，大哥，是别人的兵打过来，怎么是将军来打？对啊，当然是叫我们的兵去打啊。就就这样打哦，原来是兵来就这样打。嗯，讲话讲这么快，谁听得懂啊？好啦，不管将来发生什么事，最重要的是大家都要平平安安啦，不要让爱你的人担心。
，我关于现在发誓，以后绝对不会再让貂蝉难过了。参加义勇军的行列，可是我不想让自己名字变得卑贱，好难决定啊。虽然你们这样说很过分，我我自己是河东巨人，我是想要去帮忙河东高校的学生们。二哥说去，我们就去。二哥去，我们就去。我也是。哎、欸，不是说好先听你们大哥的，不要想太多，兵来就这样讲吗？各位，我认为这件事情我们先不要插手。如果这是董卓的阴谋，你们五虎将全都到河东高校去了，那我们东汉书院就少了你们五位的镇守。谁知道董卓是不是有另外一批贼人准备趁虚而入？更何况少了我们的制衡，董卓一定会更肆无忌惮地做出对盟主不利的事。我也这样认为。搞不好董卓就是看着我们兄弟间的义气。只要我们大家加入动员抗乱义勇军，我们千万不能中他的计。来，我们学校需要你们，正义也需要你们，赶快来报名！来，就是你，你看到这里，学科不及格，还敢不参加义勇军？高高高高，下次见！传了老半天也没看到半个鬼影来报名，你们两个白痴啊！笨。报告校长，你哪来的玉米啊？跟这个报名簿放在一起啊，咸咸的，泡过盐水还蛮好吃的。喂，我们现在是在谈义勇军的事，你问这个干嘛？想吃啊？我马上弄一坨拉布来，你通通给我吃。哎，不不不不不，校长。我一点都不想吃那个玉米。如如果你觉得好吃，你多吃点，多吃点啊。呃呃，校长且息怒。既然刘备他识破了我的阴谋，不来主动报名参加，那就以校长的权威，直接指派五虎他们去就好了。对对对对对。你以为我是那种独裁集权的人吗？呃，所谓的。你们以为我是那种不通人情、蛮横无理？会逼自己学生去做他们不喜欢的事，然后害他们陷入两难的那种人吗？怎么会呢？我就是这种人。跟你们讲过多少次，我就是坏人啊，只不过是个有智慧又可爱的坏人、啊。这件事也一样，要用智慧来解决啊。五虎将不肯自愿去，那我们就可以让他们被动的去，懂吗？呃，是是是。马上动动了，给我想办法啊！不然跟上次一样抽生死签，每一张签都写五虎的名字，不管怎么抽都是他们，他们就非去不可啦！啊！对对对对对！你们两个是嫌被打得太少，屁花开得不够大吗？老是出一些不能用馊主意。我告诉你们，偷天了
不一定要透的，只不过呢，我们一定要公平公正又公开的给他抽，全校通通要来抽，人人有机会。但是，如果这样，一定要抽到就对了。这就是我的公平、公正与公开。我已经想好办法了。不不不，校长你用就好。喂喂喂喂，各位同学，校长我呢，现在以非常悲壮的心情，含泪来宣布这件事。由于南匈奴高校突然作乱，所以盟主呢决定每个学校都要派出十二名少年将军，带领一千两百名义勇军，前往河东高校支援，拯救那些在水深火热之中的同学们。由于时间紧迫，明天我们马上就要进行抽签，抽出十二位少年将军。各位同学，校长我呢？完全相信，经过战争的洗礼之后，光荣归来的同学们，一定会有所成长，也许还会受到盟主的召见，甚至于封官赐爵。好，好，哎，各位同学，还不是谢谢校长大人给你们长大的机会啊！既然河东高校来的代理校长要东汉书院的学生去河东平乱。我们东汉书院，但是没有办法拒绝啦。不过抽签选出的这十二位代表，不知道会不会又像上次一样，签牌是用作弊的、啊。不过。过抽签选出的这十二位代表，不知道会不会又像上次一样，签牌是用作弊的？那个伶牙俐齿的孙尚香，跟同学说个急事，正好说出了校长长的内心话。为了避免上次的事件再度发生，所以做签的人一定要换掉。校长我决定了，由我们学生会会长曹操来分配这份工作。哎，董卓这次答应的阿萨里，好不习惯。这个董卓心里到底在想什么？不过呢。天，既然由学生们来做，那么抽签这件事就应该由我这个校长来执行，这样相互制衡，才能保持公平、公正与公开，对吧？嗯，好，没问题。我们学生会负责做签，由校长在全校同学面前公开抽签，这是理所当然的。我学生会也会立刻将这件事向全校门报告，请他们派公证人来监督。到时候抽签的结果。任何人都不得有异议。好，我不反对。那么呢，就请你们学生工会长曹操明天好好的接待一下由全校要来的公证人。既然游戏规则已经定好了，那么我们明天就进行抽签，抽到动员贪乱义勇军的同学。三天后立即出发，不得我令，否则树红提前叛逃，当场就地正法。时间怎么会这么赶呢？还有，董卓这次同意我们的想法，未免太干脆了。我认为这其中一定有问题。但是问题在哪里呢？这次我也不知道啊。不管是不是董卓搞的鬼，这次全校盟都会派公证人来监督这次抽签的过程，还有抽签的结果，说明这是一次非常正式的决议。如果我们之中有人抽中，就一定必须要确实负责，不得有异。我没有意见，我只是厌恶董卓的跋扈和阴险，并不是讨厌河东高校的学生们
。我还认为，我们应该去拯救他们才对。况且，做欠是学生会，董卓也出不了阴招啊。我的心情跟雨是一样的，帮助河东高校平乱，本来就是我应该做的。对，我们五虎将绝对不是胆小怕事之人。没错。而且，要是被抽到，我还想跟南匈奴高校的学生交交朋友，顺便合个影。嗯，我们要用爱感化他们，不要用武器。嗯，来 ，peace。既然大家都有一样的想法，你都有意愿去帮助河东高校的学生，那抽到你，就一定要全力以赴，不要让乱世蔓延，以大局为重。是，大哥。不过，会长，你做的那个铅桶要做成透明的、哦。<笑>你刚刚说的话，还有大哥的风范。说真的，你不怕被抽中吗？这不是怕不怕的问题，只是到了一个陌生环境，多少会感到有点不安吧。如果我是说，如果啦，如果你被抽中的话，你觉得我会舍得跟你分开吗？如果如果我真的被抽中，舍不得也没有办法。所以你知道我是舍不得的喽。那就好。睡得好像孩子哦，从来没有在这个角度看过这样的你。这个角度的你也好美，你知道吗？从来没有人像你这样的懂我，疼我、恋我、顾我、念我。不可思议的是，我竟然在你的身上找到了我的安全感。阿香，我觉得当下我拥有的。是你带给我前所未有的幸福，好想用弗瑞斯布拉巴哈凝住这个梦，凝住这个只有我的梦，从今时直到永远。这样，请你不要生气。我，我，我，我当然会生气啊！这是人家的初吻呢，你好歹
也让人家有个心理准备嘛。笨蛋，哪有人亲了人家还道歉的啦？嘉诚，你会怕我会抽到不远看外易红军的签吗？不会啊，我为什么要害怕？就算你真的抽到签，我也相信你一定会回来。只不过，如果真的抽到签，这一去，不知道什么时候会回东海。怎么了？你放心。不怕等，就算你真的抽到动员刊乱义勇军的签，也没关系啊，因为我已经做好等你十八年的心理准备，总有一天会等到你。嗯各位同学，现在我们开始进行抽签。现场有全校盟派来监督委员会的人来当公证人，不在场的同学都可以透过广播来了解这抽签的情况。这里是学生会做的签，每个同学都有一份。为了避嫌，连我都没碰过。这些签是交由学生会副会长蒋干负责。现在由蒋干一一打开检查，唱名。以示公正，不用了。我相信学生会是公正的，绝对不可能故意漏掉某些人的名字。咱们就直接进行抽签吧。怎么抽了 ？Sorry。许褚。蒋干以外，其他的人全部不准碰那些签。太高招了，这样一来就没有人可以证明董卓作弊了，因为根本连证据都没有嘛。但是还有证据啊。而负责这次做签的人就是……喂，你们现在是在怀疑会长吗？会长不是这种人嘛。我已经做好打算。你不准去。为什么？这是真正的战役，不是开玩笑的。固执哎，我就是为你好哎。跟你讲，哎，阿香，苏香香，这是我亲手做的香囊，里面加了我满满的祝福，保佑你们一路平安。如果你喜欢赵云的话，赶快去跟他告白啊！希望不要后悔。美丽可以打败拿香的高效，恐怕这次真的是动作。什么？